നമസ്കാരം ഈ ലവ് ജിഹാദ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭാവിശ്വാസികളൊക്കെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികളെ ഇതുപോലെ ക്രിസ്ത്യ സഭയിൽ നിന്നും മതം മാറ്റി മുസ്ലിം സഭയിലേക്ക് ചേർത്തു എത്രയോ പേരെ കാണാതായി അതൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡി ജി പി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് ഒരു പരിപാടി പോലും ഇല്ല എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിൽ ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു പക്ഷെ ബെന്നി ബഹനാൻ തന്നെ ഈ ചോദ്യം പാരയായി ബെന്നി ബഹനാൻ ഈ സഭക്കാരനാണല്ലോ അപ്പോൾ സഭയുടെ രീതികൾ കൂടി എം പി ആയാലും എം എൽ എ ആയാലും സഭാവിശ്വാസി സഭയുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ റോയ് മാത്യു അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ റോയ് മാത്യുവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് ആധാരം ലോക്സഭയിൽ ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ച കോൺഗ്രസ് അംഗം ബെന്നി ബഹനാദ് ബെന്നി ബഹനാനെതിരെ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ തൃശൂർ അതിരൂപത രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ലവ് ജിഹാദ് ശരിയെന്ന വാദം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രൂപതയുടെ ഔദ്യോഗിക മുഖപത്രമായ കത്തോലിക്ക സഭയിലാണ് ബെന്നി ബഹനാനെ രൂക്ഷമായി സഭാ നേതൃത്വം വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലവ് ജിഹാദ് അമ്മമാരുടെ കണ്ണീരാണ് തെളിവുകൾ എന്ന ലേഖനത്തിലാണ് ബെന്നി ബഹനാനെ അതിരൂക്ഷമായി പത്രം വിമർശിച്ചത് ലവ് ജിഹാദ് നിയമപ്രകാരം നിർവചിക്കണമെന്നും അത് തടയണം തടയാനാവശ്യമായ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നും ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ബെന്നി ബഹനാന്റെ ഗതി മാറിയ ചോദ്യം പാർലമെന്റിൽ വന്നത് എന്നാണ് രൂപതയുടെ പത്രത്തിന്റെ ആരോപണം അല്ല ബെന്നി ബഹനാന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നും അല്ലെ ലവ് ജിഹാദ് ആണെന്നും ഒക്കെ ബെന്നി ബഹനാന് പറയാൻ പറ്റുമോ ബെന്നി ബഹനാന്റെ സ്വന്തം മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അതുമായി അതുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും അതായത് മുന്നണി സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പാർട്ടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബെന്നി ബഹനാന് ഒരു രണ്ട് വള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിയാതെ ഇത് കരക്ക കരക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനേ പറ്റും സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ സഭ പുറത്താക്കിയെങ്കിലോ സഭാവിശ്വാസികളുടെ വോട്ടും കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയല്ലേ ഘടകക്ഷികളെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഘടകക്ഷികളെ നോക്കിയല്ലേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ ബെന്നി ബഹനാൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമൊക്കെ റോയ് മാത്യു തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയുടെ അവകാശത്തെയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ മ്ലേച്ഛമായ തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു എം പിക്ക് ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അനുവാദം വേണമെന്ന അവസ്ഥ പാർലമെന്ററി ജനാധി ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നും ഇട്ടാവട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സഭയുടെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തനിക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറയാൻ ബെന്നി ബഹനാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും സീറോ മലബാർ സഭയെ സുഖിപ്പിക്കാനല്ല തന്നെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടതെന്ന് പറയാനുള്ള ബാധ്യത ബെന്നിക്കുണ്ട് എന്നും റോയ് മാത്യു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ അദ്ദേഹം ആ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇംഗിതം മാത്രം അനുസരിച്ച് താൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം എന്നല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് കത്തോലിക്ക സഭക്കാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ ബെന്നി ബഹനാൻ എം പി ആയത് ഒരിക്കലുമല്ല അപ്പോൾ ഒരു എം പിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാനും ഉത്തരം വാങ്ങാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആ ഒരു തിട്ടൂരം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന തരത്തിലാണ് റോയ് മാത്യു ഈ പോസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ചയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണിത് ലവ് ജിഹാദിനെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്ത്യ കത്തോലിക്ക സഭ പറയുന്നതും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ലവ് ജിഹാദിനെ ഏത് തരത്തിൽ അത് കാണണം അതിനെ ഒരു ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ദേശീയ ശ്രദ്ധ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലോക്സഭയിലൊക്കെ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഒരു എം പി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബെന്നി ബഹനാന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റും ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നോക്കാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചർച്ചയാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെബ് ഡെസ്ക് പത്ത് മ